제가 캠핑카로 차바 캠핑을 왔습니다. 와 오늘 막 브라브라 준비해서 운전해서 오는 길에 갑자기 막막 막 되게 감동적인 거예요. 내가 드디어 이 차를 만들어서 캠핑을 가는구나라고 생각을 하니까 뭔가 
출발하면서 확 실감이 났나 봐요. 갑자기 막 울컥하는 거예요. 여기는 강원도 평창에 있는 산너미 목장이에요. 제가 유튜브를 시작하면서 처음으로 왔던 곳이 이곳이거든요. 그래서 캠핑카로 첫 차박을 할때 이곳으로 꼭 오고 싶었어요. <웃음> 오늘은 아마 여러분들이 처음 보는 장비들이 좀 있을 거예요. 제가 그동안 캠핑을 가지 않으면서 <웃음> 가지 못하면서 야금야금 이렇게 사두었던 것들이 있거든요. 여기 뒤에 있는 랜턴도 충동 구매했어요. 지금 해가 점점 지고 있어서인지 날씨가 추워요. 아까는 막 움직이다 보니까 더워서 살짝 옷을 벗었던 건데 네 금방 추워졌습니다. 지금 온도가 9도? 겨울철에 어 제가 난방을 차에서 하기 위해서 또 새로 산게 있어요. <웃음> 뭐냐면 바로 라디에이터입니다. 이 라디에이터 같은 경우는 캠핑장에서 쓸수 있는 저전력의 제품이에요. 어, 소비전력이 500W입니다. 그렇기 때문에 캠핑장에서 충분히 사용을 할 수가 있어요. 캠핑장에서는 600W까지만 사용이 가능하기 때문에 저는 오늘 캠핑장에 있는 전기를 끌어서 요거 하나만 가동을 할 거고요. 뭐 추가로 충전을 하거나 뭐 필요할 때는 제가 사용하는 작은 파워뱅크로 할 겁니다. 전선은 여기 창문을 살짝 열어서 이렇게 끌어봤어요. 음, 멋있다. 음. 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 짠. <웃음> 음. 음, 지금 온도는 12도? 네. 되게 천천히 올라가네요. 몸이 막 추운 건 아닌데 발이 좀 시렵고요. <웃음> 만약에라도 밤에 너무 추우면은 제가 저거 말고 음, 저전력의 온풍기도 하나 갖고 왔거든요. 온풍기는 즉각적으로 바람이 나오는 애라서 개를 쓰던지 해야겠어요. 음. 막 화장실도 갔다 오고 하면서 문을 열었다 닫았다를 좀 하니까 금방 또 기운이 내려가더라고요. 요리를 하기 전에 창문에 이거를 좀 쳐야겠어요. 이걸 뭐라고 해야 될까? 이름이 뭐더라? <웃음> 이게 뭐냐면 이렇게 창문 가림막이거든요. 제 차에는 지금 웬만하면 단열이 다 되어 있는데 다른 곳에 다 단열을 한다고 하더라도 이 유리 부분은 추울 수 있거든요. 그래서 어이 가림막을 샀습니다. 이 가림막은 제법 
이렇게 폭신폭신한 이런 내장제가 같이 있어요. 그래서 조금 더 단열의 효과가 있을 것 같거든요. 운전석이랑 조수석 이 옆에 창문도 가릴 수 있는데 그거는 화장실 갈때 달게요. 근데 이거 했다고 어, 한기가 좀덜 느껴지는 느낌이에요. 이 유리를 통해서 계속 그 차가운 기운이 있었나 봐. 딱 이거 하는 순간부터 느껴지지 않는 그 냉기가 있습니다. 신기하네. 이것도 <웃음> 처음 보시죠? 파레도시 제품의 그 무쇠 주물 냄비입니다. 제가 원래 1인용 그 주물 냄비를 쓰잖아요. 조금 큰 사이즈로 샀어요. 이 겉에 표명이 화이트 그레이 색상으로 이렇게 코팅이 되어 있는데 너무 멋스럽습니다. 무쇠 제품이 무겁기도 하고 관리도 쉽지는 않지만 저는 그 무쇠가 이 음식을 따뜻하게 보존하는 그 느낌도 너무 좋고 여러모로 좋더라고요. 제가 이거를 살까 말까 고민을 정말 많이 했거든요. 근데 제가 요즘 빠져있는 술안주가 있어가지고 그거 하려고 샀습니다. 더 맛있게 먹기 위해서 육수 하나도 하나 넣을게요. 오늘의 메인 메뉴는 짜잔! 살치살입니다. 고생한 나를 위해 준비했어요. 
너무 부드러워. <웃음> 맛있다. 제가 원래는 하려던 술안주가 된장찌개가 아니고 된장밥이거든요 근데 생각보다 찌개 양이 많아가지고 좀 먹다가 밥을 넣어야겠어요 제가 요즘에 이렇게 찌개류에 밥 말아놓고 술안주로 먹는 걸 너무 좋아합니다 그게 든든해서 다음날 속도 많이 아프지 않고 진짜 맛있어요 진짜 맛있다 아 오늘따라 더 맛있는데? 음 미쳤다 너무 맛있어요 이 소고기를 그냥 먹는 것도 맛있는데 미원을 뿌여 먹으면 정말 맛있는 것 같아요. 제가 얼마 전에 소고기에 미원 뿌려서 먹어봤거든요. 와, 뭔가 처음 먹어보는 그런 <웃음> 맛이 나더라고요. 그래서 오늘 이렇게 미원을 챙겨왔습니다. <웃음> 요거를 뿌릴 때 미원만 뿌려도 맛이 있는데 미원이랑 소금을 같이 뿌리니까 훨씬 더그 맛이 풍부해지더라고요. 그래서 오늘 다시 그 맛을 떠올리면서 미연만 뿌려서 먹어보고 또 소금만 뿌려서 한번 먹어볼게요. 미원은 좀더 뿌릴 걸. 더 뿌려볼까? 음, 음, 음. 맛있다. 음. 이거지. 음. 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 미온이 이런 맛인가 싶기도 하고. 진짜 맛있다. <웃음> 
देखो뜨거운데 이게 <웃음> 진짜 맛있는데 엄청 뜨겁네요 지금 13도거든요. 음. 온도가 얼마나 올라갈까요? 13도면 좀, 좀 높아진 거거든요. 크리스마스 분위기를 내려고 한번 만들어 봤어요 이 크리스마스 리스 모양이 원형이잖아요 그냥 그 원형의 느낌으로 이렇게 샐러드를 플레이팅 하는 것만으로도 굉장히 크리스마스 같은 느낌이 듭니다 훨씬 뭔가 예쁘죠 <웃음> 콩달콩 고소한 맛 음. 이번엔 딸기 음. 음. 맛있다 음. 여기 이쪽이랑 이렇게 크게 두 쪽을 했었어요. 그래서 저는 막연하게 이렇게 딱 자르면 은 얘를 이쪽 벽면에 두면 은 쇼파처럼 이렇게 기댈 수 있을 거라고 생각했는데 생각해보니까 이쪽에 슬라이드 문이 있기 때문에 여기는 매트가 너무 이렇게 
고정이 안될 거란 말이죠. 그래서 1차적으로 요거를 이렇게 잘랐습니다. 그래서 얘가 이쪽에 있는 나무 가구에 딱 맞춰서 재단을 한 건데 이 매트가 라텍스예요. 무게가 있다 보니까 막 이렇게 흐물흐물해져서 뭔가 쇼파 느낌이 안날것 같았단 말이죠. 그래서 얘를 반을 잘라서 요렇게 요렇게 세워두면은 얘네가 뚱뚱해지니까 괜찮겠다 싶었던 거예요. 근데 이거를 만드는 게 진짜 힘들었어요. 이런 단면이어야 되고 또 지퍼 나중에 세탁도 해야 되니까 막 지퍼도 있어야 되고 이 모양을 만드는데 시행착오를 엄청 했습니다. 지금은 딱 쇼파가 됐어요. 쇼파 등받이. 이렇게 등에 받치면 제법 등받이 느낌이 납니다. 음. 이거 만드는데 정말 많은 피를 흘렸어요. 히터는 끄고요. 라디에이터를 켰습니다. 아까보다는 온도가 좀 내려가서 지금 지금 12도에서 한 13도 정도 되는데 이 정도면 충분히 잘수 있을 것 같아요. 안 되겠습니다. 온도가 너무 빨리 내려가고 있어요. 추울 것 같아서 그냥 라디에이터 끄고 히터를 켜야겠어요. 라디에이터는 영화의 날씨에는 아닌 것 같아요. 그리고 혹시 모르니까 일산화탄소 공복기를 하나 더 켜고 잘게요. 밑에 하나 해놨거든요. 여기도 11도라고 봅니다. 핸드폰이랑도 핸드폰이랑도 연동했습니다. 환기는 운전석 쪽에 한 이만큼 열었거든요. 그러니까 유리로 이만큼 연 거죠. 다들 차박하실 때 환기창을 얼마큼 열어요? 아, 씨, 너무 추운데? 이만 잘게요. 너무 더워요. 지금 23도 입니다. 자다가 너무 추워서 결국은 옷을 입고 침낭 안에 핫팩도 하나 터뜨리고 이거 웜시트도 했거든요. 지금 아침 되니까 너무 덥네요. 
외진을 잘한 보람을 느끼는 순간입니다. 세수할 때온 사방 물이 튀지만 걱정이 없어요. 역시 설탕 맛이 최고 <웃음> 상큼하고 맛있어요 딸기 맛은 많이 느껴지지는 않습니다 토마토 양이 많았나 뷰가 뷰가 너무 좋다 입맛을 돋구네요 <웃음> 제가 오늘 아침을 이렇게 간단하게 준비한 이유는 따로 있습니다 산나미 목장에 햄버거 가게가 생겼다는 거예요 철수하고 바로 햄버거 가게로 가볼게요 <웃음> 여기가 제 싱크대잖아요. 문을 열면 요게 오수통이고 여기가 청소통입니다. 물을 제가 거의 가득 담아왔는데 요만큼 남았네요. 이렇게 해서 이렇게 뭔가 여기에 호스를 연결하고 하면은 이 싱크대 자체 높이가 많이 높아져야 되더라고요. 그럼 좀 사용하기가 불편할 것 같아서 최대한 낮추느냐고 이렇게 설치를 했고 이제 청소 올라오는 배관이에요 메뉴를 선택해 주세요. 음? 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 결제가 완료되었습니다. 
저는 쉬림프 버거를 주문했거든요. 와, 여기 틀이 있다. 메리 크리스마스. <웃음> 여기가 이렇게 야외에서도 먹을 수가 있습니다. <웃음> 야외에서 먹는 것도 너무 좋겠는데요. 오늘도 영상을 끝까지 시청해 주셔서 감사합니다. 다음 영상도 브이로그가 될 거거든요. 다음 주에 또 봬요. <웃음> 안녕. <웃음> 제가 원래 구독자 이벤트를 진행하려고 했었는데 그 목장에 갔었을 때 깜빡하고 촬영을 못한 거예요. 그래가지고 지금 촬영을 하게 됐어요. 구독자 이벤트를 진행할 건데 아직 이 캠핑카에 이름이 없어요. 작업하면서 어떤 이름을 지을까 고민을 많이 했었는데 막잘 모르겠더라고요. <웃음> 일하기 바빠서 그랬나? 그래서 이벤트를 계획하게 되었습니다. 이벤트 참여 방법은 구독과 좋아요 버튼을 눌러주시고요. 본 영상에 댓글을 달아주시면 되는데 그 댓글에 이제 여러분들이 생각하시는 괜찮은 캠핑카 이름이 있으면 같이 적어주시면 됩니다. 상품은 제가 좋아하는 브랜드의 치킨 쿠폰을 드릴까 해요. 캠핑 유튜버니까 캠핑용품을 생각하기도 했거든요. 근데 캠핑을 하지 않는 분들도 이 DIY 영상을 많이 시청해 주시는 것 같더라고요. 그래서 국민 누구나 좋아하는 치킨을 선택했습니다. 한세분 정도 생각하고 있거든요. 제가 생각해 놓은 것도 몇개 있긴 하지만 여러분들의 어떤 기발한 아이디어도 듣고 싶어서 하는 거예요. 그 마음에 드는 이름이 아니어도 참여해 주시는 분들을 한해서 추첨을 통해서 세 분에게 드릴 거고 또그 중에 마음에 드는 이름이 생긴다면 은 추가로 더 당첨을 하도록 하겠습니다. 조카가 부를 수 있는 이름이면 좋겠다고 생각을 했어요. 저의 영상을 진짜 열렬히 봐주는 최연소 시청자가 저의 조카거든요. 진짜 제 영상을 엄청 보면서 캠핑을 한 번도 안 가봤는데 집에서 제가 사준 캠핑용 장난감 가지고 캠핑을 막 해요. 날씨가 풀리면 이 차와 함께 캠핑을 갈 건데 그때 그 조카가 이 캠핑카를 어떤 별명으로 불러줬으면 좋겠다 싶어서 조카가 부를 수 있는 이름이면 좋겠다라고 생각을 계속 했거든요. 많은 참여 부탁드리고요. 어, 이벤트 응모 기간은 영상 하단에 있을 거예요. 추첨도 영상 하단에 제가 기재를 해 놓을 거고 발표는 커뮤니티를 통해서 확인하실 수 있습니다. 안녕